হ্যালো এভরিওয়ান আমি তরুণ কান্তিশীল রাঙ্গাডিসি ভজন শ্রম হাই স্কুলের ভোকেশনাল ট্রেনার আমার টিপি কুইভান স্কিল এম্পলয়মেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড আমরা আজকে ক্লাস টেনের যে প্লাম্বিং সাবজেক্ট রয়েছে ভোকেশনালে তার ইউনিট ওয়ানের সেকেন্ড পার্ট পড়াশোনা করব প্রথম পার্টে আমরা কি দেখেছিলাম প্রথম পার্টে আমরা দেখেছিলাম পাইপ কি করে কাটতে হয় পাইপ কাটার তিনটে পদ্ধতি ছিল কি কি প্লাস্টিক টিউবওয়েন কাটার ছিল পাইপ হুইল কাটার ছিল এবং হ্যাক্সও ছিল আমি আশা করবো তোমরা প্রথম ভিডিওতে সবাই পড়েছো সবাই দেখেছো কোনো ডাউট নেই তোমাদের যদি কোনো ডাউট থাকে তাহলে তোমরা তোমাদের রেসপেক্টিভ স্কুলের ভোকেশনাল ট্রেনার যারা রয়েছে তাদের কাছ থেকে সেই ডাউটটা ক্লিয়ার করতে পারো কিংবা আমাদের ভিডিওর নিচে তোমরা যদি কমেন্ট করো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা তোমাদের ডাউটটা ক্লিয়ার করে দিতে চেষ্টা করব আচ্ছা আজকে আমরা পড়ব পাইপ থ্রেডিং পাইপ থ্রেডিং অর্থাৎ পাইপে কী করে খাঁজ কাটা হয়ে থাকে তোমরা সবাই জানো যে প্লাস্টিক পাইপের ক্ষেত্রে আমাদের থ্রেডিংয়ের কোনো দরকার হয় না কেননা আমরা লুব্রিকেন্ট দিয়ে সেটা বা সলভেন্ট সিমেন্ট বা লুব্রিকেন্ট দিয়ে প্লাস্টিক পাইপ জয়েন করতে পারি কিন্তু যদি আমাদের মেটাল পাইপ হয় সেক্ষেত্রে থ্রেডিংয়ের খুব প্রয়োজন রয়েছে তো থ্রেডিং কী করে করতে হয় সেই বিষয়ে আজকে আমরা জানবো আজকের ক্লাসটা যদি আমরা মন দিয়ে করি আজকের ক্লাসটা একটু বড় হবে তোমরা যদি আজকের ক্লাসটা মন দিয়ে শোনো আমি ক্লাসের শেষে একটা ভিডিও প্রোভাইড করে দেবো শেষের দিকে গোটা ভিডিওটা তোমরা দেখবে শেষের দিকে একটা ভিডিও প্রোভাইড করে দেবো কি করে অ্যাকচুয়াল কাজটা করতে হয় ল্যাবে যেহেতু আমরা এখন এখন ল্যাব পাচ্ছি না প্র্যাকটিক্যালি আমাদের থিওরিটিক্যালি আমাদের পড়তে হচ্ছে তো থিওরি শেষে এই ভিডিও শেষের দিকে আমি একটা ভিডিও দিয়ে দেবো তোমাদের সকলকে যে সেখানে তোমরা দেখতে পাবে যে কোন অ্যাকচুয়াল কী করে কাটতে হয় কাটার পদ্ধতিটা কী রয়েছে তাই সবার কাছে অনুরোধ থাকবে তোমরা আজকে এই ভিডিওটা ধৈর্য ধরে পুরোটা দেখো একটু বড় হবে কিন্তু পুরোটা দেখো শেষ হতে দেখো থ্রেডিং থ্রেডিং সাধারণত দু প্রকার হয়ে থাকে একটা হচ্ছে মেল থ্রেডিং একটা হচ্ছে ফিমেল থ্রেডিং এই মেল থ্রেডিং আর ফিমেল থ্রেডিংটা কী জিনিস আমরা আগে ভিডিওটা আলোচনা করেছিলাম আজকে একটু বলিনি মেল থ্রেডিং হচ্ছে এটা একটা বোল্টু দেওয়া রয়েছে এই বোল্টুর বাইরের দিকে যে থ্রেডিং করা রয়েছে সেটা হচ্ছে মেল থ্রেডিং আর ফিমেল থ্রেডিং হচ্ছে এটা একটি নাট দেওয়া রয়েছে নাটের ভিতরের দিকে যে থ্রেডিং করা রয়েছে সেটা হচ্ছে ফিমেল থ্রেডিং এই মেল থ্রেডিং আর ফিমেল থ্রেডিং কী করে করতে হয় এই পুরো পদ্ধতিটা আমরা জানবো জানবার পরে আমরা শেষের দিকে দেখেও নেব ভিডিও শেষের দিকে যে কি করে আমরা থ্রেডিং করছি আচ্ছা থ্রেডিং করবার আগে আমাদের একটা জিনিস জানতে হবে এই যে দেখতে পাচ্ছ এই বোল্টুটা রয়েছে এই বোল্টুর উপরে থ্রেডিংও করা রয়েছে তো এই থ্রেডিংটার সাইজ কতটুকু হবে বা প্রতি ইঞ্চিতে কতগুলো থ্রেড থাকবে অর্থাৎ প্রতি ইঞ্চিতে কতগুলো থ্রেড থাকবে বা খাঁজ থাকবে সেটাকে বলা হয় টিপিআই অর্থাৎ থ্রেড পার ইঞ্চ এক ইঞ্চিতে যতগুলো খাঁজ থাকছে সেটা হচ্ছে টিপিআই এই শর্ট কোয়েশ্চেনটা খুব আসে যে টিপিআই ফুল ফর্মটা কী টিপিআইয়ের ফুল ফর্ম হচ্ছে থ্রেড পার ইঞ্চ আমাদের দেখে নিতে হবে যে যে জিনিসটাতে আমরা থ্রেডিং করছি সেই জিনিসটাতে কতগুলো থ্রেড করতে হচ্ছে সেই অনুযায়ী টিপিআই ডাই ব্যবহার করে আমরা থ্রেডিং করব যদি আমাকে বলে যে একটি বোল্টুতে বাইরের দিকে প্যাচ কাটতে হবে বা থ্রেডিং করতে হবে সেক্ষেত্রে আমার কী করতে হবে বোল্টুটাকে প্রথমেই আমি একটা পেঞ্চ ভাইসে ফিক্স করে নেব ফিক্স করে নিয়ে বাইরের প্রয়োজনীয় ডাই হেড নেব সেটাকে রেঞ্জের সাহায্যে আটকে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এর বাইরে আমাকে থ্রেড করতে হচ্ছে পুরো প্রসেসটা আমরা একটু পরেই শিখে নিচ্ছি আগে বুঝে নাও এটা হচ্ছে মেল থ্রেডিং আর এই পুরো প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে থ্রেডিং প্রসেস যেহেতু ডাই ব্যবহার করে আমরা করছি আর এই বোল্টুতে যেটা আমরা নাটে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে ফিমেল থ্রেডিং এর ভিতরে কী করে কাটতে হবে তার জন্য প্রয়োজনীয় ট্যাপ ব্যবহার করব শুরুতে বলেছিলাম যে ফিমেল থ্রেডিং করবার জন্য ট্যাপ ব্যবহার করা হয় এবং এই প্রসেসটাকে বলা হয় ট্যাপিং প্রসেস প্রয়োজনীয় ট্যাপ ব্যবহার করব ট্যাপ ব্যবহার করে বিশেষ ধরনের রেঞ্জে তীর হবে সেটাকে আটকানো হবে আটকে তারপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাটতে হবে মনে হয় না মেল থ্রেডিং হোক বা ফিমেল থ্রেডিং যেহেতু মেটাল দিয়ে মেটালকে কাটা হচ্ছে তাই সেক্ষেত্রে তাপ উৎপন্ন হতে পারে এবং এক্ষেত্রে আমরা লুব্রিকেন্ট ইউজ করতে পারি পাইপের আউটার থ্রেডিং বা মেল থ্রেডিং করবার জন্য সাধারণত আমরা দু ধরনের ডাই ব্যবহার করে থাকি একটা হচ্ছে অ্যাডজাস্টেবল ডাই এবং অপরটি হচ্ছে র্যাচেট ফিক্স ডাই দুটোরই ব্যবহার আমরা ভিডিও শেষে দেখতে পাবো যে কোনটা দিয়ে করে কাজ করা হচ্ছে অ্যাডজাস্টেবল ডাইয়ের তিনটে অংশ একটা হচ্ছে ডাই স্টক একটা হচ্ছে ডাই হেড এবং অপরটি হচ্ছে গাইড্রো এই তিনটে ব্যবহার করে আমরা পাইপের বাইরের দিকে মেল থ্রেডিং করব বা আউটার থ্রেডিং করব তার যে পদ্ধতিটা রয়েছে সেটা প্রথমেই পাইপটা আমাকে প্রয়োজন মতো কেটে নিতে হবে মানে যে যে মাপের পাইপ আমাকে দরকার হচ্ছে জোড়া লাগাবার জন্য সেই মাইপের সেই মাপেরই পাইপটা আমাকে কেটে নিতে হবে কেটে নেওয়ার পর পাইপের
পাইপের যে বাইরের থ্রেডিং করব বলছি আউটার থ্রেডিং সেটা এই যে বোল্টুর বাইরের দিকে যে থ্রেডিং ছিল সেম একই রকম থ্রেডিং হবে তো সেক্ষেত্রে প্রথমেই পাইপটিকে আমি পাইপ ভাইস বা বেঞ্চ ভাইসে ভালো করে আটকে নেব আটকে নেওয়ার পরে ডাই স্টক যে ডাই স্টক থাকছে ডাই স্টকের উপরে পাইপের যে সাইজ রয়েছে ধরো আমি এক ইঞ্চি পাইপের থ্রেডিং করছি সেক্ষেত্রে আমাকে ডাই হেডটা এক ইঞ্চির নিতে হবে পাইপ ডাই স্টকের উপরে এক ইঞ্চি থ্রেডিংগুলো আমি বসাবো বসানোর পরে গাইড রোলটার ওপর দিয়ে ফিক্স করে নেব ফিক্স করে নেওয়ার পরে পাইপের মধ্যে সেটাকে আমি ভার্টিক্যালি লাগাবো লাগিয়ে নিয়ে ঘোরাতে থাকবো ক্লক ওয়াইজ ঘোরাবো যদি আমি অ্যাডজাস্টেবল টাই ইউজ করি সেক্ষেত্রে ক্লক ওয়াইজ ঘোরাবো এক তিনশো ষাট ডিগ্রি পর্যন্ত ক্লক ওয়াইজ ঘোরাতে থাকবো এবং অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘোরাবো ঘুরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে থ্রেডিং করবো এবং যদি র্যাচেট ফিক্সড টাই দিয়ে আমি করি সেক্ষেত্রে আমাকে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরাতে হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমি একশো আশি থেকে দুশো চল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরালে পরেই আমি বাইরে থ্রেডিংটা পেতে পারি কি করে পেতে পারি আমি আমরা এখনই দেখে নেব অন্য একটা ভিডিওর সাহায্যে কিন্তু এই যে আমরা থ্রেডিং করব এই থ্রেডিং করবার ক্ষেত্রে কী কী সাবধানতা আমাদের অবলম্বন করতে হবে সেটা আমাদের জেনে নেওয়া উচিত দেখো যখনই থ্রেডিং করব আমরা সে সময় আমাদের পায়ের অবস্থান এবং দেহের ভারসাম্য যাতে বজায় থাকে সেটা খুবই মাথায় রাখতে হবে কেননা যে অ্যাডজাস্টেবল ডাই বলো বা র্যাচেট ফিক্সড ডাই বলো দুটো একটু ওজন রয়েছে তো সেটা যখন আমি অপারেট করব আমাদের পায়ের অবস্থান এবং দেহের ভারসাম্য যেন ঠিক থাকে যাতে আমরা পরে না যাই বা আঘাত না পাই কোনোভাবে সেটা আমাদের দেখতে হবে এবং সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি পিপিই ইকুইপমেন্টস অর্থাৎ পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্টস যেগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদের ব্যবহার করতেই হবে যেমন হচ্ছে শু রয়েছে সেফটি শু হ্যান্ড গ্লাভস হেলমেট এগুলো পরেই আমাদের কাজ করতে হবে এবং যখন আমি প্যাচ কাটব প্যাচ কাটা অবস্থায় হঠাৎ করে টেনে বের করে নেব না বা কেউ আমাদের ডিস্টার্ব করছে সেটা যেন না হয় টেনে নেব না কীরকম যদি আমি ক্লক ওয়াইজ ভরতে থাকি প্রথমে তারপর অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ভরাবো ঘোরাবার পরে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরিয়ে নিয়ে আস্তে করে বের করে নেব যদি আমি টেনে নিয়ে নিই সেক্ষেত্রে আমার প্যাচের কোয়ালিটি খারাপ হতে পারে যখন আমি ক্লক ওয়াইজ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডাইটা ঘুরিয়ে পাইপে থ্রেডিং করছি সেক্ষেত্রে আমাকে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে না হলে যদি আমি নিয়ন্ত্রণ না বাড়াতে পারি যদি স্ট্রেটভাবে না ঘোরাতে পারি সেক্ষেত্রেও আমার প্যাচের কোয়ালিটি খারাপ হতে পারে এবং যদি পাইপের উপরে কোনো তেল লেগে থাকে সেটাকে আমরা একটা শুকনো পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে নেব পাইপে যখন থ্রেডিং করা হয়ে যাবে যখন অন্য পাইপের সঙ্গে বা সকলের সঙ্গে আমি জল লাগাবো সেক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই টেফলন টেপ ব্যবহার করতেই হবে যাতে কোনো লিকেজ না হয় চলো আমরা দেখে নিচ্ছি যে কি করে ডাই দিয়ে র্যাচেট ফিক্সড ডাই হোক বা অ্যাডজাস্টেবল ডাই হোক কি করে থ্রেডিং করা হয় সেটা আমরা আমরা যেটা পড়লাম সেটা প্র্যাকটিক্যালি একটি ভিডিওর মাধ্যমে আমরা দেখে নিচ্ছি এখানে দেখো একটা আমার কাছে পুরো থ্রেডিং ডাই রয়েছে এই যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ একে বলা হচ্ছে ডাই হেড এই ডাই হেডটা আমাকে ডাই স্টকের উপর বসাতে হবে পুরো যে ফিক্সড পার্সেন্টটা রয়েছে সেটাকে ডাই স্টক বলা হয় এবং যেটা অ্যাডজাস্টেবল রয়েছে সেটা হচ্ছে ডাই হেড এবং গাইড রোল এই যে হাতে অংশটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে গাইড রোল গাইড রোলটা গাইড রোল এবং ডাই হেড ডাই হেড দুটো একই মাপে যে পাইপে আমরা থ্রেডিং করব সেই থ্রেডিংয়ের মাপ সেই পাইপের মাপ অনুযায়ী ডাই হেডের মাপ থাকবে এবং গাইড রোলের মাপ থাকবে এই দুটো জিনিসই পাইপ ডাই স্টকের উপর সেট করে নেব আমরা সেট করে সেট করে নিচ্ছি এখানে একটু দেখে নাও তোমরা এই যে থ্রেডিং ডাইটা রয়েছে এই থ্রেডিং ডাই যে খাঁচ কাটা রয়েছে এর মাধ্যমে আমরা পাইপের উপরে খাঁচটা কাটতে পারি এর জন্য পাইপের যে সাইজ থাকবে সেই সাইজ অনুযায়ী আমাদের থ্রেডিং ডাইটা বা ডাই হেডটা ব্যবহার করতে হবে এই পুরো ডাই স্টকটা সেট করবার পরে ডাই হেড এবং গাইড রোল সেট করবার পরে পুরো ডাই স্টকটা যে পাইপটাকে আমরা থ্রেডিং করব সেই পাইপের উপরে বসিয়ে নেব ভার্টিক্যালি যাতে থ্রেডিং ডাইটার ব্যালেন্সটা ঠিক থাকে থ্রেডিং কেন করি আমরা থ্রেডিং করি কারণ যাতে পা একটা পাইপের সঙ্গে আরেকটা পাইপ জোয়া লাগাতে পারি এ দেখো পাইপের উপর আমরা ডাই পুরো সেটটা বসিয়ে নিয়েছি ডাই স্টক যেটাকে বলছি আমরা ডাই স্টকটা বসিয়ে নিয়েছি এই পুরো কাজটা যদি এখানটা খা খালি হাতে দেখানো হয়েছে কিন্তু এই কাজটা কখনোই আমরা খালি হাতে করব না উপযুক্ত পিপিই বা পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট নিয়ে আমরা এই কাজগুলো করব যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে সেট করবার পরে এই পুরো ডাইটাকে আমরা ক্লক ওয়াইজ ঘোরাতে থাকবো থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে নিয়ে ক্লক ওয়াইজ ঘোরাতে থাকবো এবং অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ রিপিট করবো একবার ক্লক ওয়াইজ একবার অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ যেহেতু পুরো প্রসেসটাই অনেকটা বড় তাই আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে যাতে আমরা ভালো কোয়ালিটি থ্রেডিং বা খাঁজ পেতে পারি একবার ক্লক ও
কারণ ডাইরেক্ট টেনে বের করে নিলে পরে সেক্ষেত্রে আমাদের যে খাঁচ থাকবে সেই খাঁচটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যেভাবে ভিডিওতে দেখানো হচ্ছে ঠিক সেভাবেই করতে হবে এবং এই পুরো কাজটাই আমরা প্র্যাকটিক্যালি ল্যাবে করে দেখব কারণ আমাদের পুরো পড়াশোনাটাই প্র্যাকটিক্যাল বেস্ট পড়ে থিওরিটিকে আমরা শুধুমাত্র তিরিশ নম্বরের পরীক্ষা দিই যেটা রিটার্ন পরীক্ষা হয় এবং বাকিটা সত্তর নম্বর হ্যান্ডস ওয়ান স্কিল বা প্র্যাকটিক্যাল বেস্ট হয়ে থাকে ক্লক ওয়াইজ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘোরানোর পরে যখন পাইপটা বের করবো আমরা আমরা সুন্দর একটা থ্রেডিং দেখতে পাবো দেখো কি সুন্দর এখানটায় থ্রেডিং হয়েছে খাজ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সুন্দর খাজ হয়েছে এবং আমাদের কাছে যদি এই মুহূর্তে কোনো জয়েন্ট থাকে বা কোনো সকেট থাকে তাহলে সেটা আমরা টেস্ট করে দেখবো যে ঠিকঠাক লাগছে কি না এবার যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে র্যাচেট ফিক্স টাই র্যাচেট ফিক্স টাইটাও একই রকম তো এক্ষেত্রে আমাদের থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে না ঘোয়ালেও চলে এটা একটা মেটাল পাইপ দেখেছ র্যাচেট ফিক্স টাই এটাও ফিক্স করে নেওয়া হয়েছে ফিক্স করে নিয়ে একশো আশি ডিগ্রি থেকে দুশো চল্লিশ ডিগ্রি পর্যন্ত থেকে আমরা ঘোরাবো দেখো এটা অত্যন্ত সুবিধাজনক ডাই এবং এতে পরিশ্রম খুব কম হয় এটা ফিক্স টাই প্রথমটা পিভিসি পাইপের উপর দেখিয়েছিল সে পিভিসি পাইপের উপর দেখানো হয়েছিল এবারটা মেটাল পাইপের উপর দেখানো হয়েছে একই প্রসেস একশো আশি ডিগ্রি থেকে দুশো চল্লিশ ডিগ্রি পর্যন্ত আমরা এটাকে একবার ক্লক ওয়াইজ একবার অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ গড়াবো দেখো কি সুন্দর থ্রেডিং পাওয়া গেছে 